ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது அவ்வையா ஏஎஸ் அகாடமி சரியா நாங்கள் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு சீரீஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கேட்டுக்கோ கற்றுக்கோ சரியா இதில் வீடியோ வராது எந்த ஃபைலும் ஓடாது ஒன்லி ஆடியோ ஃபைல் தான் இதில் என்னெல்லாம் வர முக்கியமாக நாங்கள் அப்லோட் பண்ணி விட போகிறோன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மற்றும் இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் ஃபார் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் சரியா இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் ஃபார் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் அந்த நோட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா டிகிரி லெவலில் இருக்கும் சரியா குரூப் ஒன் குரூப் டூ உங்களுக்கு போதுமான நோட்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த வேலை பார்த்தாலும் சரி இந்த ஆடியோ மட்டும் கேட்டுக்கிட்டு அந்த வேலையிலையும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் எந்த வித பிரச்சனையும் இருக்காது சரியா வீடு இந்த சீரீஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரியா முக்கியமாக பெல் ஐக்கானை ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபுல்லாகவே பார்த்துருவோம் சரியா சம்ரிதி என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையிலான கூட்டு ராணுவ பயிற்சியாகும் வங்கதேசம் சரியா இந்தியாவின் எந்த தலைவருக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்காக இந்தியா அண்மையில் ஜனவரி முப்பது அன்று தியாகிகள் நாளை அனுசரித்தது மகாத்மா காந்தி சரியா இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு இருபதாம் ஆண்டுக்கான பெண் கௌரி லங்கேஷ் விருதை பெற உள்ள இந்திய இதழாளர் யார்னா யூசிஃப் ஜமில் எஃப்ஐசிசிஐ யால் அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட பொருளாதார முன்னோட்ட ஆய்வின்படி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு இருபதாம் ஆண்டுக்கான சராசரி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி கணிப்பு அஞ்சு பிரசன்ட் மத்திய மறைமுக வரிகள் அண்ட் சுங்கங்கள் வாரியத்தின் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் அஜித்குமார் சரியா அடுத்த ஆறாவது கொஸ்டின் அண்மையில் காலமான அஜ்மல் சுல்தான் பூரி எந்த மொழியில் புகழ்பெற்ற கவிஞராக இருந்தார்னா உருது மொழி சரியா அடுத்த ஏழாவது கொஸ்டின் ஐஎம்இஐ ஒதுக்கீட்டை வழங்குவதற்கும் நிர்வகிப்பதற்கும் இந்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை சமீபத்தில் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இந்த ஐஎம்இ எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் மொபைல் எக்யூப்மெண்ட் ஐடென்டிட்டி சரியா ஐஎம்இக்கு அப்ரிவியேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் மொபைல் எக்யூப்மெண்ட் ஐடென்டிட்டி சரியா அதுக்கப்புறம் எட்டாவது கொஸ்டின் என் நிறுவனத்துடன் இணைந்து காதி மற்றும் கிராமப்புற தொழில்துறை ஆணையம் அது காதி கை கடிகாரங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதுன்னா டைட்டன் அடுத்த நைன்த்து கொஸ்டின் நேபாளத்துக்கான இந்தியாவின் அடுத்த தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் வினாய் மோகன் குவாத்ரா சரியா அடுத்த டென்த்து கொஸ்டின் ஒரு அண்மைய அறிக்கையின்படி உலகளவில் முதல் முப்பது இடங்களை பெற்ற மதி உரையகங்களின் பட்டியலை இடம்பெற்ற இந்திய மதி உரையகம் எது பார்வையாளர் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை சரியா ஓஆர்எஃப் அடுத்து லெவன்த் கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி முப்பத்தொன்று அன்று தேசிய புள்ளி விவர அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதம் என்ன படைப்பாற்றலை மையமாக கொண்ட டாங்கி என்ற குறுங்காணொலி தயாரிக்கும் செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள சர்வதேச தொழில்நுட்ப நிறுவனம் எதுனா கூகுள் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் சமீபத்திய பொருளாதார ஆய்வறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு இருபதின்படி எந்த மாநிலத்தில் மலிவான சைவ உணவு கிடைக்கப்படுகிறது எந்த மாநிலம்னா ஜார்க்கண்ட் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் அண்மைய பொருளாதார ஆய்வறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு இருபதின்படி உருவாக்கப்பட்ட புதிய நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் உலகளவில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்தில் உள்ளதுன்னா மூணாவது இடத்துல இருக்கு சரியா அடுத்த தொழில்நுட்ப நிறுவனமான இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ் மெசின்ஸ் கார்பரேஷனின் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய அமெரிக்கர் யார் அப்படின்னா அரவிந்த் கிருஷ்ணா சரியா அடுத்த கொஸ்டின் தொழில்நோய் எதிர்ப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படும் தேதி எது ஜனவரி இருபத்தாறு பிரிட்டன் வெளியேறிய பின்னர் தற்போது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அதன் தொகுதியில் எத்தனை நாடுகளை கொண்டுள்ளதுன்னா இருபத்தி ஏழு நாடுகளை கொண்டுள்ளது சரியா அடுத்து இந்திய சர்வதேச தோல் கண்காட்சி கண்காணி கண்காட்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபது நடைபெற்ற நகரம் எதுனா சென்னை சரியா அடுத்து அண்மையில் பதவி விலகிய அபிதாலி நிமு நிமுச்வாலா எந்த பிரபலமான இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக இருந்தார் விப்ரோ சரியா அண்மையில் புவனேஸ்வரத்துக்கும் எந்த இந்திய நகரத்துக்கும் இடையே ஆர்சிஎஸ் உதான் திட்டத்தின் கீழ் இரநூத்தம்பதாவது வானூர்தி சேவையானது தொடங்கப்பட்டதுனா வாரணாசி அடுத்த கொஸ்டின் அண்மைய மத்திய பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தொன்னின்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் இந்திய அரசாங்கம் எவ்வளவு மதிப்பிலான முதலீட்டை திரும்ப பெற முடிவு செய்துள்ளதுனா ஒன்று புள்ளி ரெண்டு லட்சம் கோடி சரியா அடுத்து அண்மைய மத்திய பட்ஜெட்டின்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தொன்னாம் ஆண்டின் நிதியாண்டுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட பற்றாக்குறை விகிதம் என்னென்னா மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் சரியா அதுக்கடுத்த கொஸ்டின் 
அண்மைய மத்திய பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தொன்னின்படி வங்கி வைப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் அதிகபட்ச காப்பீடு எவ்வளோனா ஐந்து லட்சம் சரியா அடுத்து வேளாண் பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்காக விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்தால் செயல்படுத்த உள்ள பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட புதிய திட்டத்தின் பெயர் என்னென்னா கிருஷி உதான் திட்டம் சரியா அடுத்த அண்மையில் நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலியா ஓப்பன் போட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்றவர் யாருனா நோவக் ஜோகோவிச் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பிரமோத் அகர்வால் அண்மையில் எந்த பொதுத்துறை நிறுவனத்தின் புதிய தலைவராகவும் நிர்வாக இயக்குநராகவும் நியமிக்கப்பட்டார் இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் சரியா சிஐஎல் சில் அடுத்த ஐஆர்சிடிசியின் மூன்றாவது தனியார் ரயில் சேவையானது வாரணாசிக்கும் எந்த இந்திய நகரத்துக்கும் இடையே இயக்கப்பட உள்ளது சரியா இந்தூர் இலங்கைக்கான இந்தியாவின் உயர் உயர் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய தூதர் யார் கோபால் பாக்லே சரியா அடுத்து வெட்டுக்கிளி தாக்குதலை சமாளிப்பதற்கான தேசிய அவசர நிலையில் உள்ள நாடு எது பாகிஸ்தான் சரியா எந்த இந்திய நகரத்தில் இந்திய கடற்படை தனது மாத்லா அபியான் என்னும் கடலோர பாதுகாப்பு பயிற்சியை நடத்தியதுனா கொல்கத்தா சரியா அடுத்த கொஸ்டின் அதிநவீன பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவி நிறுவனங்கள் அதாவது சோபஸ்டிகேட்டட் அனலிட்டிக்கல் அண்ட் டெக்னிக்கல் ஹெல்ப் இன்ஸ்டியூட்ஸ் எஸ்ஏ டிஹெச்ஐ சதின்னு கூட வச்சுக்கலாம் என்பது எந்த அமைச்சகத்தின் முன் முயற்சியாகும்னா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் சரியா அண்மையில் மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சரால் வழங்கப்பட்ட பிரதம மந்திரி மாத்ரு வந்தனா திட்டத்தை சிறந்த முறையில் செயல்படுத்தியதற்கான விருதை பெற்ற மாநிலம் எதுனா மத்திய பிரதேசம் சரியா அதுக்கடுத்த கொஸ்டின் புதிய கொரோனா வைரஸால் ஏற்பட்ட நோயை மாநில பேரிடர் என சமீபத்தில் அறிவித்த இந்திய மாநிலம் எதுனா கேரளா சரியா அண்மையில் எந்த மாநிலத்தில் ஹூப்ளி தார்வாட் வரையிலான விமா விரைவு பேருந்து போக்குவரத்து முறை பிஆர்டிஎஸ் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது கர்நாடகம் சரியா அடுத்து வங்கியாளர் இதழின்படி ஆண்டின் சிறந்த மத்திய வங்கியாளர் அதாவது ஆசியா பசிபிக் பிராந்தியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது என அறிவிக்கப்பட்ட இந்திய வங்கியாளர் யார்னா சக்திகாந்த் தாஸ் சரியா அடுத்து காலா கோடா கலைவிழா என எனப்படும் புகழ்பெற்ற கலைவிழா ஆண்டுதோறும் எந்த இந்திய நகரத்தில் கொண்டாடப்படுகிறதுனா மும்பை சரியா அடுத்த அண்மையில் எந்த நகரத்தின் மூன்றாவது பாதுகாப்பு பிரிவுகள் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடைபெற்றது புதுதில்லியில் சரியா அடுத்து இந்திய கால்நடை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் அறிவியலாளர்கள் அண்மையில் எந்த நோய்க்கான மலிவு விலை தடுப்பூசியை உருவாக்கியுள்ளனர்னா பன்றி காய்ச்சலுக்கு சரியா அடுத்து மும்பை சர்வதேச திரைப்பட விழா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் சிறந்த ஆவணப்படத்திற்கான தங்க சங்கு விருதை வென்ற பேபின்கோ டெல்மி வெண்ணை டை என்பது எந்த நாட்டின் திரைப்படமாகும் பிரேசில் சரியா அடுத்து எல்என்டி எம்பிடிஏ ஏவுகணை அமைப்புகள் அண்மையில் எந்த மாநிலத்தில் ஏவுகணை ஒருங்கிணைப்பு வசதியை அமைத்தன சரியா தமிழ்நாடு பல்வேறு அரசாங்க சேவைகளை குடிமக்களுக்கு வழங்குவதற்கு அண்மையில் ஜனசேவகா என்ற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய மாநில அரசு எதுனா கர்நாடகம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் எவ்வகை வங்கிகளை கொண்டு வருவதற்கான திருத்தங்களுக்கு மத்திய அமைச்சரவை அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்ததுனா பல மாநில கூட்டுறவு வங்கிகள் சரியா அடுத்து எந்த நாட்டின் கல்வி நிறுவனங்களின் தூதுக்குழு அண்மையில் இந்தியாவுக்கு வருகை தந்து உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி துறைகள் சார்ந்த ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டதுனா நார்வே சரியா அடுத்த கொஸ்டின் மத்திய பிரதேச அரசின் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான கிஷோர் குமார் சம்மன் விருதை பெற்ற இந்திய நடிகர் யார்னா வாகிதா ரஹ்மான் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் அண்மையில் காலமான பிரணாப் குமார் கோகாய் கோகோய் எந்த துறை சார்ந்தவராக இருந்தார்னா அரசியல் சரியா அடுத்து பதினைஞ்சாவது கிழக்காசிய உச்சி மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபதை நடத்த உள்ள இந்திய நகரம் எதுனா சென்னை சரியா அடுத்து ஈராண்டுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் டெஃப் எக்ஸ்போ எனும் இந்தியாவின் முன்னணி பாதுகாப்பு கண்காணிச்சி கண்காட்சி நடைபெற உள்ள இந்திய நகரம் எதுனா லக்னோ சரியா அடுத்த கொஸ்டின் இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட பிராந்தியர்களின் சுற்றுலா பயணிக்காக நீடித்த வளர்ச்சி கட்டணம் அதாவது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஃபீ 
ஃபீஸ் சரியா என்ற ஒன்றை அண்மையில் அறிமுகப்படுத்திய ஆசிய நாடு எதுனா பூட்டான் அடுத்த கொஸ்டின் மூடிஸ் முதலீட்டாளர்கள் சேவையால் மதிப்பிட்டபடி ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தொன்னாம் ஆண்டு இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதம் என்ன ஐந்து புள்ளி ஐந்து பர்சன்ட் சரியா மூடிஸ் அடுத்து சமீபத்தில் தேசிய பழுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் புதிய தேசிய சாதனையை படைத்த முன்னாள் உலக சாம்பியனான மீராபாய் சானோ எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவராவார் மணிப்பூர் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட சர்வதேச அறிவுசார் சொத்து குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்தியாவின் தரநிலை என்ன நாற்பதாவது இடத்துல இருக்குது சரியா அடுத்து இருபது விமான விதிகளை தள்ளுபடி செய்வதன் மூலம் இந்தியாவுக்கும் என் நாட்டுக்கும் இடையே விமான சேவைகளை தொடங்க அலையன்ஸ் ஏர் நிறுவனத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளதுனா இலங்கை சரியா அடுத்து எந்த ஆசிய நாட்டுக்கான புதிய குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நிதியத்தை பிரிட்டன் இளவரசர் சார்லஸ் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்னா இந்தியா சரியா அடுத்து உலகெங்கிலும் உள்ள மத சுதந்திரத்தை பாதுகாப்பதற்காக அண்மையில் சர்வதேச மத சுதந்திர கூட்டணியை தொடங்கிய நாடு எதுனா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் சரியா அடுத்து போலி செய்திகளை அடையாளமிட்டு அதன் தளத்தில் பகிரப்பட்டு தீங்கு விளைவிக்கும் தரவுகளை அகற்றுவதற்காக அண்மையில் அறிவித்த சமூக வலைத்தளம் எதுனா ட்விட்டர் அடுத்த கொஸ்டின் அண்மைய அமைச்சரவை ஒப்புதலின்படி இந்தியாவின் பதிமூன்றாவது மிகப்பெரிய துறைமுகம் அமைக்கப்பட உள்ள மாநிலம் எதுனா மகாராஷ்டிரா சரியா அடுத்த கொஸ்டின் அண்மையில் யுனோஸ்கோமிடமிருந்து உலக பாரம்பரிய பாரம்பரிய தளம் என முறையாக சான்றிதழ் பெற்ற இந்திய நகரம் எதுனா ஜெய்ப்பூர் சரியா தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனம் என்ற நிலையை எத்தனை இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு வழங்குவதற்கு மத்திய அமைச்சரவை அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்ததுனா ஐந்து சரியா இஸ்ரேலின் எல்பிட் சிஸ்டம்ஸ் அண்மையில் ஒரு ஆளில்லா விமானத்தை உருவாக்குவதற்காக எந்த இந்திய நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதுனா ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லீட் சரியா ஹால் ஹச்ஏஎல் ஹால் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லீட் சரியா அடுத்து டஃபன் டஃபன் ஹெல்ப்ஸின் மதிப்பு மிக்க மனிதர்கள் குறித்த அண்மைய ஆய்வில் முதலிடம் பிடித்த இந்தியர் யாருனா விராட் கோலி சரியா டஃபன் ஹெல்ப்ஸ் சரியா அடுத்து முதலாவது இந்திய ஆப்பிரிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் மாநாடு நடைபெற்ற நகரம் எதுனா லக்னோ சரியா அண்மையில் மிஸ்டிக் கலிங்கா இலக்கிய விருதுக்கு இந்திய மற்றும் உலக மொழியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரபல எழுத்தாளர் யாருனா மனோஜ் தாஸ் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அண்மைய நிதிக் கொள்கையின்படி அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தொன்னாம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் என்னென்னா ஆறு பர்சன்ட் ஐந்தாவது இந்தியா ரஷ்யா இராணுவ தொழில்துறை மாநாடு நடைபெற்ற நகரம் எதுனா லக்னோ சரியா நாட்டில் கொடுப்பனவுகளின் டிஜிட்டல் மயமாக்கலை மதிப்பிடும் டிஜிட்டல் கொடுப்பனவு குறிப்பீட்டை சாரி குறியீட்டை வெளியிடுவதற்கான அமைக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பு எதுனா இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பன்னிரெண்டு ஆண்டுக்கு இடைவெளிக்கு பிறகு நடைபெறும் இருபத்தி ரெண்டாவது இந்திய சர்வதேச கடல் உணவு கண்காட்சி கண்காட்சியை நடத்தும் நகரம் எதுனா கொச்சின் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் அண்மையில் தனது பொது சுகாதார பொறியியல் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வெள்ள கட்டுப்பாட்டு துறையை ஜல் சக்தி துறை என பெயர் மாற்றம் செய்த மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசம் எது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சரியா அடுத்தது அடுத்த கொஸ்டின் தற்போது நடை நடைபெற்று வரும் டெஃப் எக்ஸ்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின் போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட ககாந்தா ககாந்தா எரிகணையை உருவாக்கிய நிறுவனம் எதுனா ஜேஎஸ்ஆர் டைனமிக்ஸ் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பிப்ரவரி ஆறு அன்று அனுசரிக்கப்பட்ட நடப்பாண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பெண் பிறப்பொறுப்பு சிதைப்பு எதிர்ப்புக்கான சர்வதேச நாளின் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஜீரோ டாலரன்ஸ் ஃபார் ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் மியூட்டிலேஷன் சரியா அதோட கருப்பொருள் என்னென்னா அன்லீசிங் யூத் பவர் சரியா அன்லீசிங் யூத் பவர் அடுத்த கொஸ்டின் சமீபத்தில் நடுவன் அரசால் உருவாக்கப்பட்ட ராமர் கோயில் கட்டுமானத்திற்கான அறக்கட்டளையின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யாருனா கே பராசரன் சரியா கே பராசரன் அடுத்த கொஸ்டின் அண்மை செய்திகளில் இடம்பெற்ற தெய்பா என்ற குறியீடு பெயர் கொண்ட சைஃபர் பாதுகாப்பு திட்டம் எந்த நாட்டை சார்ந்ததாகும் சரியா ஈரான் 
இந்தியாவின் எத்தனை பெரிய துறைமுகங்கள் தனி நபர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன நான்கு சரியா அடுத்த கொஸ்டின் சில நேர நேரங்களில் செய்திகளில் காணப்படும் ஸ்பிக் அதாவது ஸ்பைஸ் என்ற சொல் பின்வரும் எந்த துறையுடன் தொடர்புடையது வணிகம் மற்றும் பொருளாதாரம் சரியா எஸ்பிஐசிஇ சரியா அண்மை செய்திகளில் இடம்பெற்ற பேட்ரி கேட் என்ற சொல் பின்வரும் எந்த தொழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் தொடர்புடையது ஆப்பிள் சரியா அண்டார்டிகா தீபகற்பத்தில் உள்ள எக்ஸ்பரன்ஸோ ஆய்வு மையம் சமீபத்தில் பதினெட்டு புள்ளி மூணு டிகிரி வெப்பநிலையை அடைந்தது இது இதுவரை அண்டார்டிகா கண்டத்தில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக அமைந்தது எக்ஸ்பரன்ஸோ தளம் என்பது அண்டார்டிகாவில் அமைந்துள்ள எந்த நாட்டின் ஆராய்ச்சி நிலையமாகும் அர்ஜென்டினா உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள ஜீர் கோவர்தன்பூர் எந்த என்பது எந்த ஆன்மீக துறவின் பிறப்பிடமாகும் ரவிதாஸ் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் கொரோனா வைரஸ் அச்சங்களை அடுத்து பால்டிக் உலர் குறியீடானது எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு குறைந்துள்ளது பால்டிக் உலர் குறியீட்டால் கண்காணிக்கப்படுவது எது சரக்கு விகிதங்கள் சரியா அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி எட்டன்று தைப்பூச திருவிழாவை உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழ் சமூகம் கொண்டாடியது எந்த இறையின் பிறந்த நாளை குறிக்கும் வகையில் இந்த திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது முருகப்பெருமான் சரியா அடுத்து ஆல்டிமெரியா பிரசி பிராசிசியா என்ற பூஞ்சை காரணமாக ஆபத்தை எதிர்கொள்ளும் இந்திய பயிர் வகை எது கடுகு சரியா எந்த ஹாலிவுட் நடிகர் தனது வரவிருக்கும் வாழ்க்கை வரலாற்று திரைப்படத்தில் டாக்டர் கலாமின் வேடத்தில் நடித்து வருகிறார் யாருனா முகமது அலி சரியா அடுத்து மானிய விலையில் உணவு பண்டங்களை வழங்குவதற்காக குடும்பஸ்ரீ எனப்படும் உணவகங்களை நிறுவதற்கான முயற்சியை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எதுனா கேரளா சரியா இந்தியாவில் எந்த மெட்ரோ ரயில் சேவை நாட்டின் ரெண்டாவது மிகப்பெரிய மெட்ரோ ரயில் வலையமைப்பாக மாறியுள்ளது ஹைதராபாத் மெட்ரோ சரியா அடுத்த அண்மைய செய்திகளில் இடம்பெற்ற அனுப் மிஸ்ரா வைக்கும் பணி என்ன இராணுவப்படை தலைவர் சரியா அடுத்து ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஆண்டொன்றுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கும் முதலமைச்சர் பரிவார் சம்ரிதி யோஜனா என்ற திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநில அரசு எதுனா ஹரியானா அடுத்த கொஸ்டின் அருண் த்ரி என்பது இந்தியாவின் உதவியுடன் கட்டப்பட்டு வரும் எந்த நாட்டின் நீர்மின் திட்டமாகும் நேபாளம் சரியா எம் மாநிலத்தின் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் சமீபத்தில் மின்னாளுகை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு இருபதாம் ஆண்டுக்கான தேசிய விருதை பெற்றது ஆந்திர பிரதேசம் சரியா அடுத்து மனித விலங்கு மோதலை மனிதன் விலங்கு மோதலை சமாளிப்பதற்காக யானைகளை வேட்டையாடுவதற்கான உரிமைகளை ஏலம் விட்ட நாடு எதுனா போட்ஸ்வானா சரியா அண்மையில் இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவரால் வெளியிடப்பட்ட எ சைல்ட் ஆஃப் டெஸ்டினி என்ற நூல் எந்த இந்திய கல்வியாளரின் தன் வரலாறு ஆகும் கே ராமகிருஷ்ணராவ் சரியா தானி ஓட்டுநர்களின் அடையாளத்தை சரிபார்ப்பதற்காக எந்த நகரத்தின் காவல்துறை அண்மையில் ஆப்ரேஷன் நகைல் என்ற முயற்சியை தொடங்கியதனால் காசியாபாத் சரியா தானினா ஆட்டோ சரியா எந்த அமைப்பு அமைச்சகத்தால் அண்மையில் நகராட்சி செயல்திறன் குறியீடு தொடங்கப்பட்டது வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பதிமூணாவது ஐநா புலம்பெயர் உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபது சரியா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் யூஎன் கன்வென் கன்வென்ஷன் ஆன் தி கன்சர்வேஷன் ஆஃப் தி மைக்ரேட்ரி ஸ்பீசஸ் சரியா சிஓபி தேர்ட்டீன் குறித்து மாநாட்டை நடத்தவுள்ள நகரம் எதுனா காந்தி நகர் சரியா அண்மையில் இந்திய உச்ச நீதிமன்றமானது பட்டியல் சாதியினர் பழங்குடியினர் வன்கொடுமை தடுப்பு திருத்த சட்டத்தை உறுதி செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்பதாம் ஆண்டின் இச்சட்டம் முதன் முறையாக எப்போது திருத்தப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் திருத்தப்பட்டது சரியா அடுத்த கொஸ்டின் சிறந்த ஆவணப்படத்திற்கான ஆஸ்கார் விருதை வென்ற அமெரிக்கன் ஃபேக்ட்ரி திரைப்படத்தை தயாரித்த பிரபல அமெரிக்க ஆளுமை யாருனா பராக் ஒபாமா சரியா
ஐநா புலம்பெயர்ந்த உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு குறித்து குறித்த மாநாட்டுக்கான சின்னம் எது சரியா காணமையில் சரியா அஜயா வாரியார் என்பது இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இடையே நடத்தப்படும் கூட்டு இராணுவ பயிற்சியாகும் ஐக்கிய பேரரசு சரியா யூனிட்டட் கிங்டம் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் செயல்திறன் குறித்து பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் ஆய்வை வெளியிட்ட மத்திய அமைச்சகம் எது கனரக தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அமைச்சகம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் அண்மையில் மாணாக்கருக்காக படித்தல் திட்டம் என்ற ஒன்றை தொடங்கிய மாநில அரசு அது ஹரியானா சரியா அடுத்த கொஸ்டின் உலக பருப்பு நாள் வேர்ல்டு பல்சஸ் டே கடைபிடிக்கும் தேதி எதுனா பிப்ரவரி பத்து சரியா சமீபத்தில் நில ச நிலக்கரி சுரங்கங்களுக்கு நட்சத்திர மதிப்பீடு தரும் வலைத்தளத்தை அறிமுகப்படுத்திய மத்திய அமைச்சகம் எதுனா நிலக்கரி அமைச்சகம் சரியா அடுத்து சியாரா புயல் அண்மையில் எந்த கண்டத்தில் உள்ள நாடுகளை தாக்கியதுனா ஐரோப்பா சரியா அடுத்த கொஸ்டின் இரண்டாவது பிம்ஸ்டெக் பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி ரெண்டாயிரத்தி நடத்தப்பட்ட நகரம் எதுனா புவனேஸ்வர் சரியா அடுத்து ஹக்கீம் அஜ்மல் கான் மருத்துவத்தின் எந்த துறையில் சிறந்து விளங்கினார்னா யுனானி சரியா அடுத்த கொஸ்டின் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகத்தின் அறிவிப்பின்படி வரும் ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் எந்த கூறு ம எந்த கூறு மருந்துகளாக கருதப்படும் அப்படின்னா மருத்துவ சாதனங்கள் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் உலக நலவாழ்வு அமைப்பின்படி சீனாவில் பரவிய வைரஸின் அதிகாரப்பூர்வ பெ பெயர் என்ன கோவிட் நைன்டீன் சரியா அடுத்து இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக சூழலில் ஜிஎஸ்பி என்பது எதை குறிக்கிறது ஜெனரலைஸ்டு சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்சஸ் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட விண்வெளி பொதுத்துறை நிறுவனமான நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிமிடெட்டின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ஜி நாராயணன் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பீலே சேஃப்டி என்பது எந்த தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் இணைய பாதுகாப்பு குறித்த பரப்புரையாகும் சரியா பைலே சேஃப்டி இல்லை பீலே சேஃப்டி கூகுள் சரியா தேசிய குளிர்கால விளையாட்டு நிகழ்வு நடைபெறவிற்கும் குல்மார்க் எந்த மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ளது குல்மார்க் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சரியா வல்லுநர்களின் துணை கொண்டு மாணாக்கரின் ஐயங்களுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக அண்மையில் இலவச தொலைபேசி சேவையை அறிமுகப்படுத்திய மாநில அரசு எதுனா உத்தரப்பிரதேசம் சரியா அடுத்து வி திங்க் டிஜிட்டல் என்பது எந்த பன்னாட்டு தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் டிஜிட்டல் கல்வி அறிவு குறித்த திட்டமாகும் ஃபேஸ்புக் சரியா வி திங்க் டிஜிட்டல் ஃப்ரம் ஃபேஸ்புக் சரியா அடுத்து பன்னாட்டு வேளாண் மேம்பாட்டு நிதியத்தின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது சரியா ரோம் சரியா பன்னாட்டு வேளாண் மேம்பாட்டு நிதியத்தின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளதுனா ரோம் அடுத்து எந்த திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி சுகாதாரம் மற்றும் ஆரோக்கிய தூதர் முன்னெடுப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளதுன்னா ஆயுஷ்மான் பாரத் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி பதிமூணு அன்று அனுசரிக்கப்பட்ட உலக வானொலி நாளுக்கான கருப்பொருள் என்ன ரேடியோ அண்டு டைவர்சிட்டி சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பிரதமர் வன் தன் யோஜனா என்பது எந்த மத்திய அமைச்சகத்தின் முதன்மை திட்டமாகும் பழங்குடியினர் விவகார அமைச்சகம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் அரசுக்கு சொந்தமான மூன்று பொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் நிதி நெருக்கடியை சமாளிப்பதற்காக அண்மையில் அவற்றுக்கு எவ்வளவு மூலதனம் வழங்குவதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதுனா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி சரியா அடுத்த கொஸ்டின் மத்திய அமைச்சரவையின் ஒப்புதலின்படி எந்த தீர்ப்பாயத்தின் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக விவாத் சே விஸ்வாஸ் என்ற திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளதுன்னா கடன் மீட்பு தீர்ப்பாயம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் உள்நாட்டு வான் பயண பாதுகாப்பு பயன் பயணியகத்தால் அண்மையில் அனைத்து வானூர்தி நிலையங்களும் வானூர்திகளிலும் தடை செய்யப்பட்ட தயாரிப்பு எதுனா இ சிகரெட் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பட்டிய கணக்கையாளர்கள் நிறுவனத்தின் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்னா அதுல் குமார் குப்தா சரியா அடுத்த கொஸ்டின் அண்மையில் காலமான வென்டேல் ரோட்ரிக்ஸ் எந்த துறையுடன் தொடர்புடையவர்னா ஆடை வடிவமைப்பு அண்மைய செய்திகளில் இடம்பெற்ற அமித் பங்கல் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர்னா குத்துச்சண்டை சரியா அமித் பங்கல் குத்துச்சண்டை அடுத்த கொஸ்டின் நடமாடும் தேனி பண்ணை என்பது இந்தியாவின் எந்த சட்டப்பூர்வ அமைப்பின் முன்முயற்சியாகும் 
கதர் கிராம தொழில் வரித்தோட நடமாடும் தேனி பெண்ணையின் முன்முயற்சி சரியா அடுத்து ஃபியார்கா பௌத்தா அன்பின் தாவரங்கள் என்பது மரங்கள் நடவு செய்வதை ஊக்குவிக்கும் எந்த மாநிலத்தின் பரப்புரையாகும்னா பீகார் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் எந்த இந்திய விமான நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநராக ராஜீவ் பன்சால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதுனா ஏர் இந்தியா சரியா அடுத்த கொஸ்டின் இந்திய கடற்படையின் ஐஎன்எஸ் ஜமுனா இந்தியாவின் எந்த அண்டை நாட்டில் நீரியல் ஆய்வுகளை அதாவது ஹைட்ரோகிராஃபிக் சர்வேஸை நடத்த உள்ளதுனா இலங்கை சரியா அண்மையில் இந்தியாவின் புதிய நிதி செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டவர் யாருனா தே தேவாசிஸ் பாண்டே சரியா அடுத்து சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் சிறந்த வீரர் என சர்வதேச காக்கி கூட்டமைப்பால் அறிவிக்கப்பட்ட இந்திய வீரர் யாருனா மன்ப்ரீத் சிங் சரியா அடுத்து ரிசிக் சுனக் அண்மையில் எந்த நாட்டின் முதல் இந்திய வம்சாவளி நிதியமைச்சராக ஆனார் ஐக்கிய பேரரசு சரியா ரிஷி சுனக் அண்மையில் எந்த நாட்டின் முதல் இந்திய வம்சாவளி நிதியமைச்சராக ஆனார் ஐக்கிய பேரரசு சரியா யுனைடட் கிங்டம் அண்மையில் காலமான ராஜீந்தர் கே பச்சாரி எந்த இந்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆவார் எரிசக்தி வள நிறுவனம் சரியா டெரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நிலவரப்படி ஆசியாவிலே இரண்டாவது மதிப்பு மிக்க தொலைத்தொடர்பு சேவை வழங்குனராக உள்ள இந்திய தொலைத்தொடர்பு சேவை நிறுவனம் எதுனா பாரதி ஏர்டெல் சரியா அடுத்து புல்வாமா தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட சிஆர்பிஎஃப் பணியாளர்களின் நினைவு சின்னம் திறக்கப்பட்டுள்ள லெத்போரா எந்த மாநிலத்தில் அல்லது யூனியன் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ளது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சரியா தேசிய கடல்சார் பாரம்பரிய வளாகம் அமைக்கப்பட உள்ள மாநிலம் எது குஜராத் சரியா இந்தியாவில் ஆய்வு கப்பலை கப்பல்களை உருவாக்கி வழங்கும் முதல் மற்றும் ஒரே தனியார் நிறுவனம் எதுனா திதாகர் வேகன்ஸ்லிட் சரியா ஐம்பத்தாறாவது முனிச் பாதுகாப்பு மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபதின் கருப்பொருள் என்ன வெஸ்ட்லெஸ்னஸ் சரியா வெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இந்தியாவின் மூன்றாவது தனியார் பயணிகள் ரயிலின் பெயர் என்ன காசி மகாகல் எக்ஸ்பிரஸ் காசி மகாகல் எக்ஸ்பிரஸ் சரியா மூன்றாவது தனியார் பயணிகள் ரயிலின் பெயர் அடுத்த அண்மை செய்திகளில் இடம்பெற்ற கம்பாலா என்பது எம்மாநிலத்தின் பாரம்பரிய விளையாட்டாகும் கர்நாடகா கம்பாலா கர்நாடகா யாஷ் பாரதி விருது என்பது எந்த இந்திய மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசத்தின் மிக உயர்ந்த விருதாகும் உத்தரப்பிரதேசம் யாஷ் பாரதி விருது என்பது எந்த இந்திய மாநிலத்தின் மிக உயர்ந்த விருதாகும் உத்தரப்பிரதேசம் அடுத்த கொஸ்டின் இந்தியாவின் முதல் நகரங்களுக்கு இடையான மின்னாற்றலில் இயங்கு பேருந்து சேவையை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எது மகாராஷ்டிரம் இராணுவ இருப்பு அறிக்கையின்படி எந்த நாட்டின் பாதுகாப்பு நவீன மைய மக்கள் அமெரிக்காவின் அதீத இராணுவ செலவினங்களுக்கு வலியுறுத்தது சீனா உதயானி மானே எந்த விளையாட்டை சார்ந்த இந்திய வீரர் ஆவார் உதயானி மானே கோல்ஃப் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக அண்மையில் மீட்பு பிளாஸ்மாவை ரெக்கவரி பிளாஸ்மா உருவாக்கிய நாடு எது சீனா அடுத்த கொஸ்டின் யோதா யோதாவு அதாவது போர் வீரர் எனும் போதைப் பொருள் அச்சுறுத்தலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான செயலி எந்த மாநிலத்துடையதாகும் கேரளா அடுத்த கொஸ்டின் காலஞ்சென்ற வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் எந்த நகரத்தில் பிறந்தார் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் வந்து ஹரியானா அம்பாலா பாசரை சரியா இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நடப்பு கணக்கில் ஆண்டு என்ன ஜூலை டு ஜூன் அண்மையில் சிஆர்இடி சிஆர்இடிஏஐ சரியா ஆல் தொடங்கப்பட்ட சிஆர்இடிஏஐ ஏ அவாஸ் செயலியின் நோக்கம் என்ன குடியிருப்பு சொத்துக்களை வாங்குவதை எளிதாக்குவது அடுத்து ஜோஸ்னா சின்னப்பாவும் சௌரவ் கோஷலும் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர்கள் ஸ்குவாஷ் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் சம்பிரதி நயன் எனும் இந்திய வங்கதேசம் இடையிலான கூட்டுறவு பயிற்சி நடைபெற்ற நகரம் எது உம்ரோய் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நிலவரப்படி பதிமூணு ஃபிலிஃபேர் விருதுகளை வென்ற ஒரே ஹிந்தி திரைப்படம் எது கல்லி பாய் சரியா தெலுங்கானாவின் உயிரிய தொழில்நுட்பம் மற்றும் வாழ்க்கை உயிரியல் கருத்தரங்கமான பயோ ஏஷியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன் கருப்பொருள் என்ன டுடே ஃபார் டுமாரோ சிறந்த காவல்துறை அதிகாரிகளை கௌரவிப்பதை நோக்கமாக கொண்ட பாராட்டு புகழ்ந்துரை திட்டம் எந்த மாநிலத்துடையதாகும் சரியா பஞ்சாப் 
அடுத்த உலகின் மிகப்பெரிய வருடாந்திர உணவு மற்றும் பானங்கள் வர்த்தக கண்காட்சியான கல் ஃபுட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை நடத்திய நகரம் எது துபாய் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் ஈரோநட் என்பது இந்தியாவின் எந்த கண்காட்சி அமைப்பின் வலைத்தளமாகும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சரியா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா சரியா அண்மையில் ஜம்மு காஷ்மீருக்கான தொகுதி மறுவரை ஆணையத்துக்கு உறுப்பினராக பரிந்துரைக்கப்பட்டவர் யார் சுஷீல் சந்திரா ஒரு மாநில அரசின் ஆதரவுடன் நாட்டின் முதலாவது பறவைக்கு வளையமிடல் நிலையமானது எந்த மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசத்தில் கட்டப்பட உள்ளது பீகார் சரியா அடுத்து தில்லி காவல்துறையின் ஹிம்மத் செயலியுடன் கூடிய ஒருங்கிணைந்த சேவையை தொடங்கியுள்ள வாடகை உழுந்து சேவை வழங்க நிறுவனம் எதுனா உபர் சரியா அடல் பூஜல் திட்டத்துக்காக இந்தியாவுக்கு ரூபாய் நானூற்றம்பது டாலர் மில்லியன் நானூற்றம்பது மில்லியன் டாலர் கடன் வழங்க ஒப்புக்கொண்டுள்ள பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் எதுனா உலக வங்கி சரியா அண்மையில் பதினைந்தாவது நிதி ஆணையத்தால் அமைக்கப்பட்ட பண்ணை ஏற்றுமதி தொடர்பான உயர்நிலை வல்லுநர்கள் குழுவின் தலைவர் யார்னா சஞ்சீவ் பூரி சரியா ஏற்றுமதி பொருட்களின் தோற்றம் குறித்த மாவட்ட வரியான தரவை சேகரிக்கும் செயல்முறையை அண்மையில் தொடங்கிய அமைப்பு எதுனா மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்கங்கள் வாரியம் சரியா அடுத்து உலக மக்கள் தொகை மீளாய்வின் அண்மைய அறிக்கையின்படி உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் குறித்த பட்டியலில் இந்தியா பிடித்துள்ள இடம் என்ன ஐந்தாவது இடம் சரியா சாலை பாதுகாப்பு குறித்து மூன்றாவது சர்வதேச அமைச்சர்கள் சந்திப்பு நடைபெற்ற நகரம் எது ஸ்டாக் ஹோம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பிப்ரவரியில் பிரிட்டனை தாக்கிய புயலின் பெயர் என்ன டென்னிஸ் சரியா டென்னிஸ் அடுத்த கொஸ்டின் இந்திய கடற்படைக்கு கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டுநர்கள் மற்றும் பொறியியலாளர்கள் வழங்கிய நான்காவது போர்க்கப்பலின் பெயர் என்ன ஐஎன்எஸ் கவரட்டி சரியா ஐஎன்எஸ் கவரட்டி நீடித்த வளர்ச்சிக்கு நீல பொருளாதாரம் குறித்த பணிக்குழு என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பாகும் நார்வே சரியா அடுத்து பெர்லினைல் என்பது ஜெர்மனியில் தொடங்கப்பட உள்ள எந்த புகழ்பெற்ற திருவிழாவின் எழுபதாவது பதிப்பாகும் பெர்லின் திரைப்பட திருவிழா சரியா அடுத்து மருத்துவமனைகளை நவீனமாக்குவதற்காக அண்மையில் நாடு நேடு என்ற ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய மாநில அரசு எது ஆந்திர பிரதேசம் சரியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான ஜூனியர் ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்கோப்பையை நடத்த உள்ள நாடு எது இந்தியா அடுத்த கொஸ்டின் முதலமைச்சர் பயிற்சி மேம்பாட்டு திட்டம் மற்றும் யுவா உதயமிதா விகாஸ் அபியான் ஆகிய இரண்டும் எந்த மாநில அரசின் திட்டங்களாகும் உத்தரப்பிரதேசம் சரியா பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு நிறுவனம் அதாவது ஐடிஎஸ்ஐ எந்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சரின் பெயரால் வழங்கப்பட உள்ளது மனோகர் பாரிக்கர் சரியா ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியாஸ் பேட்ஸ் அறிக்கை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின் படி எந்த பறவினத்தின் எண்ணிக்கை பேரளவில் அதிகரித்துள்ளது இந்திய மைல் சரியா புவிசார் குறியீடுடைய கைவினைப் பொருட்களை பிரபலப்படுத்துவதற்காக மத்திய ஜவுளி அமைச்சகம் ஏற்பாடு செய்த கண்காட்சியின் பெயர் என்ன கலா கும்பம் சரியா அண்மையில் காலமான கிஷோரி பல்லால் எந்த மொழி சார்ந்த நடிகராக இருந்தார் கன்னடம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பூச்சிக்கொல்லி மேலாண்மை மசோதா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின் கீழ் முறைகேடான பூச்சிக்கொல்லி நிறுவனங்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ட அபராதங்கள் மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களின் பங்களிப்புகளில் இருந்து திரட்டப்பட்ட மொத்த நிதியின் அளவு என்ன தெரியுமா ஐம்பதாயிரம் கோடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பிப்ரவரி நிலவரப்படி ஜிஎஸ்டியின் கீழ் வராத மூன்று பொருட்கள் எது எரிபொருள் கட்டுமானம் மது அடுத்த கொஸ்டின் ஜிஎஸ்டியின் கீழ் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து மற்றொரு மாநிலத்திற்கு டேஷ் ரூபாய்க்கு அதிகமான மதிப்புடைய பொருட்களை எடுத்துச் செல்லும்போது இவே பில் கட்டாயமாகிறது ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தொன்று வரவு செலவு திட்டத்திற்கு பிறகு இந்தியாவின் அதிகபட்ச வருமான வரி விகிதம் எவ்வளவு முப்பது சதவீதம் சரியா அடுத்து அக்லு சுன்னா வால்ஜாமா எனும் துணை இராணுவ சூபி குழு எந்த நாட்டில் நடைபெற்று வரும் உள்நாட்டு போரில் தீவிர இஸ்லாமிய குழுவுடன் போராடி வருகிறது சோமாலியா சரியா ஆப்ரேஷன் கார்வாஸ் தொடர்புடைய நாடு எதுனா பிரேசில் சரியா அதுக்கடுத்த கொஸ்டின் கீ ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் கீ ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் கேஎஸ்எம் தொடர்புடைய தொழில் எதுனா மருத்துவம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் சிக்கலான ஜெட் ஏர்வேஸிற்கான விளைவு ஆவணத்தை சமீபத்தில் சமர்ப்பித்த தூர கிழக்கு மேம்பாட்டு நிதியம் எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளதுன்னா ரஷ்யா சரியா 
அடுத்த கொஸ்டின் அண்மையில் நம்பகமான செயற்கை நுண்ணறிவுக்கான கட்டமைப்பை முன்மொழிந்த நாடு கடந்த சங்கம் அல்லது ஒன்றியம் அல்லது கூட்டமைப்பு எதனா ஐரோப்பிய ஒன்றியம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் தொற்று பத்திரங்கள் எந்த பன்முக மேம்பாட்டு வங்கியால் வழங்கப்படுகின்றன தொற்று பத்திரங்கள் சரியா உலக வங்கி பேண்டமிக் எமர்ஜென்சி ஃபினான்சிங் ஃபெசிலிட்டி சரியா அதான் தொற்று பத்திரங்கள் நியாண்டதால் எஞ்சியில் உள்ள இடமான ஷானிதார் குகை அமைந்துள்ள நாடு எதுனா ஈராக் சரியா நியாண்டர்தால் எஞ்சி உள்ள இடமான சானிதார் குகை அமைந்துள்ள நாடு வந்து ஈராக் சரியா அலைபேசிகள் மற்றும் மின்சார வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் லித்திய நயன் மின்கலங்களில் எதிர் மின்வாயாக பயன்படுத்தப்படும் கோபால்ட் எந்த நாட்டிலிருந்து அதிக அளவு வெட்டியெடுக்கப்படுகிறதுனா காங்கோ குடியரசு சரியா காங்கோ குடியரசுலேருந்து தான் அதிகமாக பெறப்பட்டது இந்தியாவில் தற்போதுள்ள ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை வந்து நாலு சரியா இந்தியாவின் தற்போதுள்ள தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை வந்து நான்கு சரியா அடுத்து உலகின் மிகப்பெரிய பண எண்ணெய் இறக்குமதியாளராக உள்ள நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பாமாயில் இறக்குமதி நாடாக உள்ள நாடு வந்து இந்தியா சரியா தற்போது இந்தியாவில் எத்தனையாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்பு நடந்து வருகிறது ஏழாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்பு சரியா அடுத்த கொஸ்டின் தேசிய மக்கள் பதிவேட்டின்படி ஒரு நபர் கடந்த நூ எத்தனை மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு உள்ளூர் பகுதியில் வசித்து வந்தால் அவர் உள்ளூர்வாசி என கருதப்படுவார் ஆறு மாதங்கள் சரியா தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டின்படி ஒரு நபர் கடந்த எத்தனை மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகள் ஒரு உள்ளூர் பகுதியில் வசிந்து வந்தால் அவர் உள்ளூர்வாசி என கருதப்படுவார்னா ஆறு மாதங்கள் சரியா தொழில்நுட்ப அமலாக்கத்தை சார்ந்த அமைச்சகங்கள் துறைகள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கும் பன்னெண்டு உறுப்பினர்களை கொண்ட தொழில்நுட்ப குழுவுக்கு தலைமை தாங்குவோர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் கே விஜயராகவன் சரியா அதுக்கப்புறம் உலகில் சீவகை கல்லீரல் அலர்ஜி நோய் அதிக விகிதத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடும் டொண்ட்டி டொண்ட்டி ஆண்டில் அந்நோயை ஒழிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிற நாடும் எதுனா எகிப்து தான் சரியா கல்லீரல் அலர்ஜி சரியா முதலீட்டு திட்டங்களுக்கான தொழில்துறை உரிமங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட காலவரையறைக்குள் வழங்குவதை உறுதி செய்யும் இல்லை காலவரையறைக்குட்பட்ட அனுமதி சட்டம் டைம் பவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ஆக்ட் இயற்றுவதற்கான மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் கணித்து அளித்துள்ள மாநில அமைச்சரவை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அமை மத்திய பிரதேசம் சரியா அதாவது முதலீட்டு திட்டங்களுக்கான தொழில்துறை உரிமங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட காலவரையறைக்குள் வழங்குவதை உறுதி செய்யும் காலவரையற்குட்பட்ட அனுமதி சட்டம் டைம் பவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ஆக்ட் இயற்றுவதற்கான மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள மாநில அமைச்சர் எதுனா மத்திய பிரதேசம் சரியா அடுத்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஹூ ஆணையம் மற்றும் யூனிசெஃப் வெளியிட்டுள்ள சர்வதேச செலுமை குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரவு நிலை என்னென்னா நூற்றி முப்பத்தாறாவது இடத்தில் அதாவது குளோபல் ஃப்ளோரிஷிங் இண்டெக்ஸில் வந்து நம்ம நூற்றி முப்பத்தாறாவது இடத்துல தான் இருக்கோம் சரியா தேஜ் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள இந்திய மாநிலம் எது ப்ராஜெக்ட் தேஜ் இதை தொடங்கியிருக்க மாநிலம் வந்து தெலுங்கானா வருடாந்திர இயற்கை தர வரிசை குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி இருபதின்படி நாட்டிலேயே முதலிடத்தில் உள்ள இந்திய நிறுவனம் எதுனா அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கழகம் சரியா சிஎஸ்ஐஆர் வருடாந்திர இயற்கை தரவரிசை குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி இருபதின்படி நாட்டிலேயே முதலிடத்தில் இந்திய நிறுவனம் எதுனா அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கழகம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் மிசோரம் அண்ட் அருணாச்சல பிரதேசத்திற்கு இந்திய மாநில தகுதி வழங்கப்பட்ட ஆண்டு எதுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு மிசோரம் அண்ட் அருணாச்சல பிரதேசத்திற்கு இந்திய மாநில தகுதி வழங்கப்பட்ட ஆண்டு எதுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு சரியா நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதின் பின்னணியில் உள்ள சிசிபிஏ எதை குறிக்கிறதுனா சென்ட்ரல் கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன் அத்தாரிட்டி சரியா நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதின் பின்னணியில் உள்ள சிசிபிஏ எதை குறிக்கிறதுனா சென்ட்ரல் கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன் அத்தாரிட்டி சரியா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் எர்னஸ்ட் அண்ட் யங் இஒய் தொழில் முனைவராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் கிரண் மஜுந்தார் ஷா சரியா கிரண் மஜுந்தார் ஷா அடுத்து இந்திய ஜவுளி மற்றும் கைவினைகளுக்கான வளர்ந்து வரும் வாய்ப்புகள் குறித்த கருத்தங்கத்தை நடத்திய நகரம் எதுனா புதுதில்லி சரியா அடுத்த கொஸ்டின் தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக இஎஸ்பிஎனின் ஆண்டின் சிறந்த விளையாட்டு வீராங்கனை விருதை வெல்லும் இந்திய விளையாட்டு வீராங்கனை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிவி சிந்து சரியா அடுத்து குடிமக்களை நோக்கிய சேவையை வழங்குவதில் சிறந்த விளங்கியதற்காக இந்திய ரயில்வேயின் எந்த வலைத்தளம் தேசிய மின்னாளிகையின் வெள்ளி விருதை வென்றுள்ளதுனா ரயில் மதத் 
சரியா அடுத்த கொஸ்டின் நிதி ஆயோக்கின் நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகள் எஸ்டிஜி மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபதை நடத்திய நகரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுகாத்தி சரியா அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் பெல்பெர்ஜியா பர்தோலோமியா எந்த இனத்தை சார்ந்ததாகும் பள்ளி சரியா அடுத்த அண்மையில் பதவி விலகிய லியோ வரக்கர் எந்த நாட்டின் பிரதமராக இருந்தார்னா அயர்லாந்து சரியா தாய் மங்கூர் மீன்களின் இனப்பெருக்க மையங்களை அழிக்க உத்தரவிட்ட மாநிலம் எதுனா மகாராஷ்டிரா சரியா அடுத்து அடல் கிஷான் மஜ்தூர் சிற்றுண்டி சாலைகள் திட்டம் என் தொடர்புடைய மாநிலம் எதுனா ஹரியானா ஹியாமா பிரசாத் முகர்ஜி ரூபன் திட்டத்தை செயல்படுத்துகிற மத்திய அமைச்சகம் எதுனா ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம் ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி ரூபன் திட்டத்தை செயல்படுத்துகிற மத்திய அமைச்சகம் எதுனா ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம் சரியா வியூ பாயிண்ட்ஸ் என்பது எந்த பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் செயலியாகும் வியூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் சரியா அண்மையில் எந்த மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசத்தில் தேசிய இயற்கை உணவு திருவிழா நடைபெற்றதுன்னா புதுடெல்லி சரியா ஆர்கானிக் ஃபுட்டு நியூ டெல்லி சரியா இந்திய வம்சாவளி தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு பெருந்தோட்ட பள்ளிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் எந்த நாட்டிற்கும் மானியம் வழங்க இந்தியா தயாராக உள்ளதுனா இந்தியா சாரி இலங்கை சரியா இந்திய வம்சாவளி தோட்ட தொழிலாளர்களுக்காக பெருந்தோட்ட பள்ளிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் எந்த நாட்டிற்கும் மானியம் வழங்க இந்தியா தயாராக உள்ளது இலங்கை தல் சேனா பவன் கட்டப்பட உள்ள மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசம் அதனா நியூ டெல்லி சரியா தல் சேனா பவன் அடுத்து எம் மாநிலம் யூனியன் பிரதேசத்தில் இந்தியாவின் முதல் மிதக்கும் படகுத்துறை திறக்கப்பட உள்ளது திறக்கப்பட்டுள்ளது சாரி திறக்கப்பட்டுள்ளது சரி எம் மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசத்தில் இந்தியாவின் முதல் மிதக்கும் படகுத்துறை திறக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா கோவா சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிலவரப்படி இந்தியாவின் சிறந்த வர்த்தக பங்காளர் ட்ரேடு பாட்டர் நாடு எதுனா ஐ ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் சரியா யூஎஸ்ஏ அடுத்து புதுதில்லி நடைபெற்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பின் ஒட்டுமொத்த தரவரிசையில் இந்தியா இடம்பெற்றுள்ள இடம் வந்து மூன்றாவது சரியா அண்மையில் சர்வதேச நீதித்துறை மாநாட்டை நடத்திய நகரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுதில்லி சரியா அடுத்து பிஎம் கிஷான் திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி தகுதி பெறுவதற்கு அதிகபட்ச நிலம் வைத்திருக்கும் வரம்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வரம்பே இல்லை சரியா பிரதம் மந்திரி கிஷான் திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி தகுதி பெறுவதற்கு அதிகபட்ச நிலம் வைத்திருக்கும் வரம்பு வந்து கிடையாது சரியா அதுக்கடுத்த கொஸ்டின் அண்மையில் அமைக்கப்பட்ட சஞ்சீவ் பூரி நிபுணர் குழு எந்த களத்தை ஆராய்கிறதுனா பண்ணை ஏற்றுமதிகள் சரியா அண்மையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கிரேட்டா தங்பெரிகே என்பது எந்த இனம்னா நத்தை சரியா கிரேட்டா தன்பெர்கியே சரியா நத்தை இனத்தை சேர்ந்தது அண்மையில் தாய் மங்கூர் மீன் வளர்ப்பு மையங்களை அளிப்பதற்கு உத்தரவிட்ட மாநிலம் எதுனா மகாராஷ்டிரா எந்த மாநில அரசாங்கத்தால் என்ஆர்ஐ சபா தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறதுனா பஞ்சாப் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸ்னைஃபர் என்ற சொல் பின்வரும் எதனுடன் தொடர்புடையதுனா தீம் பொருள் சரியா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸ்னைஃபர்ஸ் தீம்பொருள் எத்தனோலோக் என்றால் என்ன மொழிகளின் தரவுத்தளம் சரியா எத்தனோலாக்னா மொழிகளின் தரவுத்தளம் அடுத்த கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ள நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வர்க்க சார்பு தனியர் வழக்குகள் தொடர்பான ஏற்பாடுகளை செய்கிறது இந்த வழக்கு எதற்கு பயன்படுத்தலாம் தவறான தயாரிப்புகளின் முழு தொகுப்பையும் திரும்ப பெறுவதற்கு சரியா அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியிலிருந்து துப்பாக்கி சூடு மற்றும் வில்வித்தை தொடக்கத்தில் கைவிடப்பட்ட பின்னர் எந்த இரு விளையாட்டுகளும் சேர்க்கப்படும் என்றும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது சாரி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பர்மி பர்மிங்காம் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவில் இவை ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்றும் அண்மையில் முடிவு செய்யப்பட்டது இந்த இரண்டு விளையாட்டுகளுடன் இந்தியா எங்கு நடைபெறவுள்ளன சண்டிகரில் இன்னொரு ரூபாய் வாசிக்கும் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளிலிருந்து துப்பாக்கி சூடு மற்றும் வில்வித்தை தொடக்கத்தில் கைவிடப்பட்ட பின்னர் இந்த இரு விளையாட்டுகளும் சேர்க்கப்படும் என்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பர்மிங்காம் காமன்வெல்த் போட்டிகளின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவில் இவை ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்று அண்மையில் முடிவு செய்யப்பட்டது இந்த இரண்டு விளையாட்டுகளும் இந்தியாவில் எங்கு நடைபெறவுள்ளன சண்டிகர் சரியா துப்பாக்கி சூடு மற்றும் வில்வித்தை போட்டி வந்து எங்கு நடைபெற போதுன்னா சண்டிகர் அடுத்து இந்தியாவின் எந்த நகரத்தில் மத்திய விஸ்டா திட்டம் ந வருகிறது நியூ டெல்லி சரியா பின்வரும் ஆப்பிரிக்கா நாடுகளுள் அண்மையில் 
எஃப்ஏடிஎஃப்இன் ஷாம்பல் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொரிசியஸ் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்காக இழப்பீடு அடிப்படையிலான நலவாழ்வு காப்பீட்டு தயாரிப்புகளில் உள்ள சிக்கல்களை ஆராயும் ஐஆர்டிஏ குழுவுக்கு தலைமை தாங்க உள்ளவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர் குமார் சரியா முதல் முறையாக பன்னாட்டு பத்திர சந்தையில் மசாலா பத்திரங்களை வெளியிட்ட நாடு கடந்த வங்கி எது சூப்பர் நேஷ்னல் பேங்க் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி சுப்ரா நேஷ்னல் பேங்க் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசியா வளர்ச்சி வங்கி சரியா பிம்ஸ்டக் குழுவில் உள்ள தற்போதைய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு சரியா பிம்ஸ்டக் ஏழு சரியா பிம்ஸ்டக் அதோட ப்ரீஃப் பார்த்துருவோமா பங்களாதேஷ் ஐ ஃபார் இந்தியா எஸ் ஃபார் மியான்மர் அடுத்து இலங்கை தாய்லாந்து நேபாள் பூட்டான் செய் சரியா இதெல்லாம் பிம்ஸ்டெக் கூட்டமைப்பு சேர்ந்தது அடுத்து எந்த அடுத்து எந்த ஆண்டில் பிம்ஸ்டெக் நாடுகளின் உறுப்பினர்களே பிம்ஸ்டெக் கூட்டமைப்பு சாரி கட்டமைப்பு இடையிணைப்பு பிம்ஸ்டெக் இன்டர் கிரிட் இன்டர் கனெக்ஷனை நிறுவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானதுனா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சரியா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அடுத்து முன்மொழியப்பட்டுள்ள சந்தூஷ் செயலி எந்த திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கானதுனா இந்திய தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுத் திட்டம் சரியா இஎஸ்ஐ அவங்களுக்காக தான் சந்தூஷ் செயலி சரியா ஆன்டி ஹைட்ரஜன் டேசால் ஆனது பாசிட்ரான் மற்றும் ஆன்டி புரோட்டான் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நிலவரப்படி உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட்டம் கிரிக்கெட் மைதானம் அமைந்துள்ள நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சரியா அடுத்து இந்திய கடலோர காவல்படை மற்றும் சுங்க பணியாளர்களுக்காக சென்னையில் கப்பல் தேடல் நுட்பம் குறித்த பயிற்சி வகுப்பை ஏற்பாடு செய்த நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா சரியா ஐக்கர் ஏற்பாடு செய்த நாலாம் நாள் வாழை குறித்து சர்வதேச மாநாட்டை நடத்திய மாநகரம் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சிராப்பள்ளி சரியா ஐசிஏஆர் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் டிஹெச்டிசி இந்திய மற்றும் வடகிழக்கு மின்திறன் நிறுவனம் ஆகியவற்றில் உள்ள அரசின் முழு பங்குகளையும் எந்த இந்திய பொதுத்துறை நிறுவனம் பெற உள்ளதுன்னா என்டிபிசி நிறுவனம் சரியா என்டிபிசி நிறுவனம் தான் பெற உள்ளது சரியா அண்மையில் எந்த மத்திய அமைச்சகம் அமைப்பால் ஃபைவ் ஜி ஹேக் தான் தொடங்கப்பட்டது தகவல் தொடர்பு அமைச்சகம் சரியா ஃபைவ் ஜி ஹேக் தான் தொடங்கப்பட்டதுன்னா தகவல் தொடர்பு அமைச்சகம் சரியா அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் பாரச்சும் நிறுவனத்தின் பணிபுரிவதற்கு சிறந்த இருபது முன்னணி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்ற ஒரே இந்திய நிறுவனம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் சரியா இன்னொரு பசிங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் பார்ச்சும் நிறுவனத்தின் பணிபுரிவதற்கு சிறந்த இருபது முன்னணி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்ற ஒரே இந்திய நிறுவனம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் சரியா அண்மையில் எந்த மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசத்தில் ரெட் த்ரோட்டட் த்ரஷ் மற்றும் பிளம்பேஸ் வாட்டர் ரெட் ஷாட் ஆகிய இவ்விரு பரமீனங்களும் தென்பட்டன லடாக் அடுத்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபியூச்சர் டிகோடட் சிஇஓ உச்சி மாநாடு நடைபெற்ற நகரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பை சரியா அஃபை குமார் சிங் எந்த இந்திய பொதுத்துறை நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்ஹெச்பிசி நிறுவனம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு அன்று தொடங்கப்பட்ட எந்த நலத்திட்டம் தனது முதலாம் ஆண்டை நிறைவு செய்ய செய்துள்ளதுன்னா பிரதம மந்திரி கிஷான் சம்மன் நிதி சரியா பிஎம் கிஷான் அடுத்த கொஸ்டின் இறால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு உதவுவதற்காக சரக்கு போக்குவரத்துக்கு சேவைகளை தொடங்கியுள்ள வான் போக்குவரத்து நிறுவனம் எதுனா ஸ்பைஸ் ஜெட் சரியா சமீபத்தில் தனது பதவி விலகலை சமர்ப்பித்த பாப்பிகர் பதினைந்து ஆண்டுகளாக எந்த பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக இருந்தார்னா வால் டிஸ்னி சரியா ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நிலவரப்படி காப்பீட்டு இடைத்தரகர்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட அந்நிய நேரடி முதலீட்டு எஃப்டிஐ வரம்பு என்ன நூறு பர்சன்ட் சரியா அடுத்து மார்ச் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று இஸ்ரோவால் ஏவ திட்டமிடப்பட்டுள்ள புதிய செயற்கைக்கோளின் பெயர் என்ன ஜிசாட் சரியா ஜிஐஎஸ்ஏடி ஒன் சரியா அண்மையில் காலமான ஹோஸ்னி முபாரக் எந்த நாட்டின் முன்னாள் அதிபராக இருந்தார் எகிப்து சரியா இந்திய கொள்கலன் கார்பரேஷன் மற்றும் ஆர் இசட்டி லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஜேஎஸ்சி ஆகியவற்றிற்கு இடையே கையெழுத்தன புதிய ஒப்பந்தத்தின்படி என் நாட்டின் உடைய சரகுகளை கொண்டு செல்லப்பட உள்ளன ஈரான் சரியா அடுத்து இந்திய வம்சாவளி அமைச்சரான ஜுயலா 
பிராவர்மன் அண்மையில் எந்த நாட்டின் தலைமை வழக்குரைஞராக பதவியேற்றார் பிரிட்டன் சரியா நாவல் கொரோனா வைரஸை அடையாளம் காண்பதற்காக முதன்முறையாக ஒரு நோய் எதிர்ப்பு பரிசோதனையை ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் உருவாக்கியுள்ள நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் அண்மைய ஹிரூன் உலக பணக்காரர்கள் பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது படி அதிக கோடீஸ்வரர்களை கொண்ட நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனா நிர்வாகிக்கான உயர்கல்வி தலைமைத்துவ மேம்பாட்டு திட்டம் என்பது என் நடுவண அமைச்சகத்தின் திட்டமாகும் மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் சரியா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பிப்ரவரி மாதத்துக்கான சாரி பிப்ரவரி மந்த்துக்கான இந்தியாவோட ஜிகே சரியா தமிழ்நாடு ஜிகே பிப்ரவரி மந்த்துக்கானது பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் பார்ப்போம் சரியா தேங்க்யூ சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரியா தொடர்ந்து இது மாதிரி வீடியோ போடுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெற்றி